playing yeah. possum, maybe? I don't know. Got out of the way. Matt Hardy crashed and burned. Can't look at Randy Orton slithering. Oh, watch, like out, watch, out, watch out, watch out, watch out, watch out! semuanya kembali lagi di Atri Gaming. Oke kali ini kita bakalan nge-review Hero Atlas. Hero Atlas ini bisa dibilang hero yang mempunyai role tank, di mana dia tuh bisa menghiasi juga dan sangat diperlukan untuk di dalam tim, khususnya untuk membuka war. Oke. Nah langsung saja di sini. Hero Atlas mempunyai tiga skill di mana skill pertama itu Anhiliat. Oke, okay. skill Anhiliat itu seperti ini. Jadi dia memberikan uh, skill area menghantamkan skillnya itu ke tanah dan memberikan efek pasif seperti ini. Oke. Okay. Dan kemudian ada skill duanya, yaitu Perfect Mat, di mana akan keluar gurita dari tubuh Atlas. Contohnya seperti ini. Dan jika akan menyatu akan mengenakan stun. Oke. Okay. Kemudian ada skill 3 Fatal Link, di mana kalau kita misalkan kita lagi buka Open War, ada lima hero atau lima musuh. Dan lagi bergabung gini, kita mencet skill 3 dan dia akan ketarik lima limanya. Dan iya, seperti itu dan oke okay, seperti combo yang sangat bagus kan. Nah bisa diperjelas di sini atas mempunyai skill satu yang area, oke okay. dan bisa mengurangi attack speed musuh serta Damage yang berkurang untuk Atlas karena menambah armor. Kemudian skill 2 Atlas. Skill 2 Atlas ini bisa menembus tembok seperti ini. Atau bisa disebut juga kayak ngebling gitulah ya, kayak apa skill-skill buat nge-scape juga, escape escape kabur-kabur. Dan skill 3-nya Atlas seperti yang tadi kita lihat. Tapi dia bisa digunakan dengan skill 2 seperti ini dan langsung mendapatkan stun. Dan dia dikombin dengan skill 1. Itu adalah combo umumnya dengan Atlas. Oke. Okay. Kemudian untuk item di sini saya menyarankan ada satu untuk rapid boots. Ya di mana kalau menurut gua Rapid Boots ini membantu Atlas untuk menambahkan speednya dia buat lari ya. Karena Atlas ini termasuk hero tank yang sangat-sangat dibutuhkan untuk mengopen war. Contohnya ya ini Tiator gitu ya. Kemudian uh, Shadow Max. Nah Shadow Max ini lumayan dibilang cukup ampuh untuk sebagai kamu yang ingin menggunakan Atlas sebagai tank. Karena di awal-awal dia pasti membutuhkan item ruam seperti wooden max nya dan juga shadow max ini menambahkan kayak movement speed ya nggak tahu saya tuh kayak main pakai ini tuh dia nambah lebih cepat terus item ketiga yang bisa kalian buat ini sih e, kalau gua tergantung situasi jadi kalian itu bisa ngebuat curse helmet atau langsung ke Athena shield tapi dilihat dari situasi dulu ya karena kalau misalkan uh, core dari musuh itu udah lebih di atas network kalian kalau saya sih otomatis misalkan langsung pakai Athena hasil karena biar nambahin armornya si Atlas dan terus kalau bisa sebelum membuat course helmet kalian membuat molten essence ini agar lebih gampang nge-clear lane nya 
Dan selebihnya kalian tinggal ngikutin item-item yang ada di sini aja seperti Antiquiras, Curse Helmet, Athena Shield atau Immortality. Dan juga kalau ada MM yang mempunyai attack speed kalian bisa menggunakan Dominant Ice. Oke? Okay? Karena ini benar-benar ngurangin attack speednya. Contohnya kayak Kari, kayak attack speed siapa lagi yang lebih kencang? Mungkin clean atau ya seperti yang itu attack speednya tuh akan berkurang. Dan ini lumayan bagus juga nambahin armornya si Atlas karena tuh dia bakalan dapat stack buat defense jadi nambah lebih keras. Oke. Okay. Kemudian battle spell yang saya gunakan di sini saya memakai flicker. Kenapa? Jadi jika kalau kamu pengen open war misalkan masih di daerah sini dan musuh lagi rame war di depan sama teman-teman kamu, kamu bisa langsung aja flicker terus ulti. Langsung lari dan seperti kombonya. Oke. Okay. Dan di sini saya menggunakan Tenacity khususnya emblem tank. Ya menurut saya sih bagus gitu. Tapi itu bisa menyesuaikan dengan kalian yang bermain ya. Oke. Okay. Lebih jelas. Oke okay, jangan lupa di like.